ďakujem ti, pán. Aleluja. Thank you, thank you. Ďakujem ti, ďakujem. Volum, volum, thank you. Hlasitosť, prosím. Shall we lift our hands to the most high God? Môžeme zdvihnúť ruky najvyššiemu Bohu. And bless his holy name. A požehnať jeho sväté meno. Just go ahead and worship God. Iba pokračujme a uctievajme Pána. Let him hear your voice. Nech on počuje tvoj hlas. Go ahead, talk to the Almighty. Pokračuj, hovor k najvyššiemu. Tell him you love him. Povedz mu, že ho miluješ. Tell him you appreciate him. Povedz mu, že ho ctíš. Worship the King of Kings. Uctievaj kráľa kráľov. Worship the Lord of Lords. Uctievaj pána pánov. Worship the ancient of days. Uctievaj pradávneho dní. Bless his holy name. Bless his holy name. jeho sväté meno. Žehnaj jeho sväté meno. Bless his holy name. Žehnaj jeho sväté meno. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Amen. Amen. Now I want you to pray for yourself. A teraz chcem, aby si sa sám k sebe modlil. Loud and clear. Hlasno a jasne. Say, Father. Ovec, Oče. If you are blessing one person here today. Ak dnes večer požehnáš iba jednu osobu. Let me be the one. Nech ja som tou osobou. Otvor svoje ústa. Povedz to všemohúcemu Bohu. Povedz mu. Ak by si len jedného priateľa požehnal tu dnes večer. Nech ja som tým jedným. Hovor k Bohu. Modli sa. Otvor svoje ústa. Nech ťa počuje. Ďakujem ti, Oče. In Jesus mighty name. Mocno menie Ježiš. Alleluja. 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 Všemohúci Bože, King of Kings, Král Kráľov, Lord of Lords, Pán Pánov, the owner of the whole earth, Vlastník celej zeme, the one who can do absolutely anything, Ten jeden, ktorý vieš čokoľvek spraviť, we worship you. my ťa uctievame. You are the God of all flesh. Pretože si Bohom každého tela And there's nothing too hard for you to do. A nič nie je ti príliš ťažké, aby si vykonal. Tonight in a very special way. Dnes večer veľmi špeciálnym spôsobom. Visit everyone here present. Navštív každého, kto je tu dnes prítomný. And do something special in all our lives. A urob niečo špeciálne vo všetkých našich životoch. And Lord God Almighty. A Boh všemohúci. In your own miraculous way. Tvojej divotvornej, zázračnej moci. Let there be revival in Europe. Nech je v Európe prebudenie. And let the revival begin right now. A nech to prebudenie začne práve teraz. I pray, my father, my God, ja sa modlím, môj oče a môj Bože, 
že do času, keď opustíme toto miesto, aby sme spievali tú pieseň víťazstva. Tak nech sa tak stane, Pane. Mocno mene Ježiš sa modlíme. Amen. Amen. Takže zakryť ešte jedno silné haleluja. Takže chcem, aby si zakýval dvom alebo trom ľuďom a prorokoval nad nimi. Boh ťa požehná dnes večer. God will bless you tonight. Boh ťa dnes večer požehná. Glory be to God. Nech je sláva Bohu. And then you may please be seated. God bless you. Poprosím vás, posaďte sa, nech vás Boh požehná. I want to tell you that I'm extremely happy to be here tonight. Chcel by som vám povedať, že som naozaj extrémne šťastný, že som tu dnes večer s vami. A chcem poďakovať všetkým mojim bratom, ktorí učinili možným to, že tu môžem dnes s vami byť. A chcem vyhlásiť, že Boh vám to bohate odplatí. Dnes večer chcem, aby sme sa pripravili, nie aby sme len prijali požehnanie, From now on you will become a blessing. Ale aby od tohto momentu si sa stal požehnaním. My text is Ephesians chapter 3. Mojím písmom je list Efežanom 3. kapitola. Reading from verse 20 to 21. A budeme čítať od 20. do 21. verša. Ephesians 3. Efeským 3. From verse 20 to 21. 20 a 21. Now A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac, než prosíme alebo rozumieme, podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages world without end. Amen. Tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Amen. Very quickly. Veľmi rýchlo. I need to explain one or two things to you. Veľmi rýchlo vám potrebujem vysvetliť jednu alebo dve veci. So we can flow together in the same wavelength. Aby sme mohli na tej istej vlnovej dĺžke spolu prúdiť. So that when I'm saying something you will be you won't be understanding something else. Takže keď ja budem niečo rozprávať, aby sa nestalo to, že niečo iné budeš chápať. One of the things that is very peculiar to God. Jednou vecou, ktorá je veľmi výnimočná pre Boha, keď Boh hovorí k nejakému zástupu bez ohľadu na jeho veľkosť, on uvoľňuje to posolstvo samého seba k jednotlivcovi. Pretože on nás jedného času zjednotí v jedno. So when you hear there is someone here. Takže ak si tu, niekto je tu. He could be talking to a hundred people or more. Môže hovoriť aj k stovke ľuďom aj viac. For example, napríklad, there is someone here today. Dnes večer je tu niekto. 
To odíde očiaľto so svedectvom. Ak si to ty, ten jeden, zakrič haleluja. Takže on hovorí jeden, ale tým jedným môže byť mnoho. Takže druhú vec, ktorú chcem vysvetliť, kým sa pohneme ďalej, čiže keď sa udeje zázrak, je to vždy na základe viery toho človeka, ktorý príjma ten zázrak. Ježíš sa ťa spýta, veríš tomu, že to môžem učiniť? Ak odpovieš áno, tak on ti odpovie, nech sa tak stane podľa tvojej viery. Napríklad, koľký z vás veríte, že Boh vyrieši všetky tvoje problémy dnes večer? Ak tomu veríš, povedz Amen. Veľmi dobre. Chceme rozprávať o jeho moci vzkriesenia. Alebo jeho vzkriesujúcej moci. Takže čo je moc? Mocou je to, čo umožňuje zložité veci robiť ľahkým spôsobom. Moc je to, čo mení bežné veci na mimoriadné veci. A áno, je tu moc. Je tu moc, ktorá dokáže nemožné. To je tá moc Svetého Ducha. To je to, čo, o čom chcem stručne hovoriť dnes večer. V Evangeliu Svetého Lukáša 1 Lukáš 1 ak by si to čítal od veršu 26 all the way to 37 all the way to 37 Luke 1 from verse 26 to 37 od 26 do 37 an angel came to a virgin aniel prišiel k pani and told her a povedal jej you are going to have a baby boy narodí sa ti chlapec And the lady said to the angel, a pani povedala anielovi, How can this be? ako sa to stane? I don't know a man. Nepoznala som muža. How can the impossible become possible? Ako sa nemožná vec stane možnou? The angel answered her, a aniel jej odpovedal. And said, the Holy Ghost. Svetý duch. You want to know the secret of the impossible becoming possible? Chceš poznať to tajomstvo, ako sa nemožné veci stávajú možnými? Tým tajomstvom je moc Svetého Ducha. Táto moc vie obnoviť život niekoho z vás tu dnes večer. Viete, náš Boh je Boh divou a zázrakov. Exodus, 15, 11. Exodus 15, 11. Exodus 15, 11. Exodus 15, 11. Verš Tells us, nám hovorí, no one like our God. že nikto nie je podobný Bohu. Is glorious in holiness, je veľký vo svojej svetosti and he does wonders a činí divy. He can On vie uh, urobiť zázraky. He can for you. On vie urobiť zázrak aj pre teba. 
He can do for you what the doctors have said cannot be done. Boh vie pre teba urobiť veci, ktoré lekári pre teba nevedia spraviť. He can use you to do wonders. On si aj teba vie použiť, aby skrze teba sa diali zázraky. He can change you from being an ordinary man to an extraordinary man. On ťa vie zmeniť z obyčajného človeka na mimoriadného človeka. A on sa to chystá spraviť dnes večer. If you believe, let me hear you say, Ak tomu veríš, nech ťa počujem povedať amen. Now, it is that power of God, a toto je tá moc Božia, that can bring to ktorá vie priniesť prebudenie do Európy. As far as some people are concerned, ale niektorí ľudia sú s tým znepokojení. They believe that Europe spiritually speaking is dead. Oni veria tomu s duchovným spôsobom, že Európa je mŕtva. But there is a power that can raise the dead. Ale je tu moc, ktorá kriesi mŕtvych. The power of the Holy Spirit. A to je tá moc svätého Ducha. There is there is a Go ahead, clap for the Áno, áno. Tlieskajte všemohúcemu. Čiže je tu moc, ktorá nemožné veci robí možnými. I told my in the ja som povedal mojim deťom v Holandsku, I said, within five years, at the latest, že do piatich rokov najneskôr Every nation in Europe will be shouting Jesus is Lord. Každý národ v Európe bude kričať Ježiš je Pán. How can that be? Ako sa to môže stať? Through the power of the Holy Ghost. Skrze moc svätého Ducha. In Acts of the Apostles chapter 8. Skutky apoštolov 8. Acts of the Apostles chapter 8. Osma kapitola skutkov apoštolov. From verse 5 to 8. Od 5. verša po 8. verš. There was a young man called Philip. Bol jeden mladý muž, ktorý sa volal Filip. He was full of the Holy Ghost. On bol plný svätého Ducha. He went into the city of the Samaritans. Išiel do mesta Samaritánov. Samaritans were regarded as dogs. Samaritáni v tej dobe boli považovaní za psov. The Jews don't even want to come near them at all. Uh, vôbec sa židia s nimi nechceli stretnúť. But a man full of the Holy Ghost visited them. Ale muž plný svätého ducha ich navštívil. And very soon. A veľmi skoro. The whole city. Celé mesto turned to Jesus Christ. Sa obrátilo k Ježišovi Kristovi. And there was great joy in this Bola veľká radosť v tomto meste. I am prophesying to Europe tonight. A ja prorokujem teraz uh, Európe. That very soon. Je veľmi skoro. There be great joy in this country. Je veľká radosť na tomto kontinente. It is, it is the power of the Holy Spirit. A je to tá moc svätého Ducha that is going to bring about the revival we are crying to God for. Ktorá prinesie to prebudenie, po ktorom tak z hĺbky voláme. Because this power, pretože táto moc is going to do something that no human being can do. Urobi niečo, čo ľudská bytosť nevie sama spraviť. For example, napríklad Peter was a fisherman. Peter bol rybárom. And in Luke chapter 5, a v Lukášovi 5 from verse 1 to 11, od veršu 11 po 1 až 11 Luke 5 from verse 1 to 11, Lukáš 5, 1 až 11 he had fished all night, lovil ryby celú noc and he caught nothing. nič nechytil. And then Jesus came into his boat. Ale potom Ježiš prišiel do jeho lode. And after Jesus preached in his boat, a po Ježišovej kázni v tej lodi, he told him to launch into the deep. Mu hovoril, aby hodil siete na hlbinu. He launched into the deep. A on to spravil. 
and caught a lot of fish. A chytil mnoho ryb. But Jesus told him, Ale Ježiš mu povedal, you are not sent to the world to catch fish. Ale ja som ťa neposlal do sveta loviť ryby. You have to catch men. Ale prišiel som ťa loviť ľudí. Peter was excited. A Peter bol z toho nadšený. He was going to become a fisher of men. Stane sa rybárom ľudí. The three and a half years passed. Ale, three and a half years passed. Ale keď pominulo tri a pol roka. And he didn't catch any a single soul. Ne ulovil ani len jednu dušu. But then the day of Pentecost came. Ale keď prišiel deň letníc. The Holy Spirit came. Svetý duch zostúpil na Petra. He preached one sermon. On kázal jednu kázeň. And 3000 souls were saved. A 3000 duší bolo zachránených. After tonight. Do konca tohto večera. I want to prophesy to my brothers who are pastors. Chcem prorokovať vám pastori, bratia. When you preach one sermon. Keď budeš kázať len jednu kázeň. Thousands will come to Jesus. Tisíce prídu k Ježišovi. By the power of the Holy Ghost. Skrze moc svätého Ducha. It is this power. To je tá moc. That we bring revival. Ktorá prinesie prebudenie. Because it will start in you. Pretože to prebudenie začne v tebe. The ability to pray a schopnosť sa modliť. I shared with my brothers this afternoon. Dnešné poobedie som sa zdieľal s mojimi bratmi. Revival cannot be organized. Že prebudenie nevieš len tak zorganizovať. We can arrange a meeting like this. Môžeme zorganizovať stretnutie tomuto podobné. We can study every book that had ever been written about revival. Môžeme preštudovať všetky knihy o prebudení, ktoré kedy boli napísané. And try to copy those people. A môžeme sa snažiť kopírovať tých ľudí. The revival comes only from God. Ale prebudenie prichádza len od Boha. Is the only one who decides when there will be revival. Nie jediný ten, ktorý rozhoduje, kde bude prebudenie. And a good news for you. A ja mám pre teba dobrú správu. He has decided on sa rozhodol that there will be revival in Europe. že bude v Európe prebudenie. And, and because he is the one who controls revival. Z toho dôvodu, keď, že on je jediný, ktorý kontroluje prebudenie. We must seek his face. Potrebujeme hľadať jeho tvár. We must pray. Potrebujeme sa modliť. We must call on him. Musíme volať na Neho. There are in the Bible. Je viacero prísľubov v Biblii, that if we call on him, he will že keď budeme volať na Neho, tak nám odpovie. He said, if you call on, him in the day of trouble, on ho, bo, Božie slovo hovorí, keď budeš volať na Neho v čase problémov, he will us. On nám odpovie. And show us great and mighty things. It will show us a, uka- great and mighty things. a ukáže nám mocné veľké veci. Is in the day of a v súčasnosti Európa má problémy. We have wars. Máme vojny. We have rumors of war. Máme chýry o vojnách. I'm sure God understands what my brother is saying. <laughs> All right. We We have lost almost all our children to, to the world. My sme poslali mnoho našich detí do sveta. We are not even sure we know what we are anymore. My už ani nevieme v podstate kým sme. There was a time. Ale bol čas. That when you want to greet a congregation. Že keď chceš pozdraviť takéto zhromaždenie. You will say ladies and gentlemen povedal by si bežne, dámy a páni. Ale v niektorých národoch dnes, ak by si to takto spravil, dostane sa do problémov. Lebo sú aj takí, ktorí ti povedia, nie som ani mužom, ani ženou. Máme problém. 
But God says, Ale Boh hovorí, and that time when we are in trouble, že práve v tom čase, keď budeme v problémoch, we call on him, ak budeme volať na Neho, he wants us, On nám odpovie and show us great and mighty things, a ukáže nám veľké a mocné veci, that we do not even know about. o ktorých sme ani nevedeli. Now, but the question is, how do we pray correctly? A teraz je otázkou, že ako sa máme správne modliť. The help of the Holy Ghost. Skrze pomoc od Svetého Ducha. Romans chapter 8, Rímanom 8, verse 26. 26. verš. Romans 8, verse 26. Rímanom 8, 26. Says we don't know how to pray. Čiže keď nevieme, ako sa máme modliť, but the Holy Spirit helps us. Dovol, aby Svetý Duch nám pomohol. So that we can pray aby sme sa modlili správnym spôsobom. When, when the Holy tonight, Takže keď Svetý Duch zostúpi dnes večer, all of sudden, zrazu, what we begin to, pray will be the to, čo sa začneš modliť, to bude tá správna modlitba. Once we are praying with the help of the Holy Spirit, Vtedy, keď sa modlíme pomocou od Svetého Ducha, máme garanciu toho, že naša modlitba bude vypočutá. Pretože Biblia hovorí, že Svetý Duch vie, čo je v Božom srdci. Takže keď sa modlíme v Svetom Duchu, What is in the heart of God. Modlíme sa na základe toho, čo je v Božom srdci. And the will come. A práve preto odpovede prídu. So tonight, Takže dnes večer get ready, sa priprav, that your is about to že tvoje modlitby sa zmenia. Začneš sa modliť spôsobom, aký Boh chce od teba, aby sa modlil. Of the Holy skrze moc Svetého Ducha. Uh, I give you an Dávam príklad. We were about to have a like this. Budeme mať podobný program ako toto. So I was hard. Mali sme takýto program, tak som sa veľmi horlivo modlil. God, save souls. Bože, prosím, zachrán duše. Heal the sick. Uzdrav nemocných. Ukáž zázraky. A zrazu ma Svetý Duch zastavil. To nie je to, čo by sa mal modliť teraz. Mal by si Bohu ďakovať čo už dovtedy spravil. O, ďakujem, Pane. So I began to thank God. Takže som začal uh, dávať vzďaky vzdanie Bohu. It was a two-day program. Bol to taký dvojdňový program. When did first night came, Keď prišiel ten prvý večer, I have, after I have just praised God, iba som chválil pána. 40 tisíc ľudí bolo uzdravených. In less than two hours. Asi v rozmedzi dvoch hodín. Thank you. Ďakujem. I the way the Holy me to pray. Pretože som sa modlil spôsobom, aký Svetý Duch chcel, aby som sa modlil. After the program, the first night, A po ukončení toho prvého dňa I was very happy. som bol veľmi šťastný. So nobody needed to teach me now that I will pray praising God. Takže nikto ma už teraz nemusí učiť ako mám sa modliť tým, že chválim Boha. And as I was praising God. A ako som teda chválil Pána? The Holy Spirit said to me. Svetý Duch mi povedal. Tomorrow, zajtra, God will do more than he has done today. Boh urobí ešte viac ako urobil dnes. I couldn't believe it. 
Nemodel som tomu uveriť. Because almost everybody in the congregation have been healed. Pretože takmer každý v tom zhromaždení už bol uzdravený. So how can God do more? Že ako Boh môže ešte zajtra urobiť viacej? But what happened was? Ale to čo sa stalo? The people who came the first night. Tí ľudia, ktorí prišli prvý večer. Went home. Išli domov. Told their friends. Povedali svojim priateľom. The following happened že čo sa im stalo and you are not there. a vy ste tam neboli the following day a nasledujúci deň a big crowd came obrovský zástup prišiel and 16000 more people were healed a še- o 60 tisíc viac ľudí bolo uzdravených how can a church grow ako môže rásť cirkev from 14000 to 30000 within 24 hours. Zo 14 tisíc na 30 tisíc za 2 hodiny. By the power of the Holy Ghost. Skrze moc svätého Ducha. I was reading the testimony of one of my brothers here. Čítal som nejaké svedectvá od niekoľkých svojich bratov. He said when he came to Nigeria, povedal mi, že keď prišiel do Nigérie, his congregation was about 20 to 25. Jeho zhromaždenie malo asi 20 alebo až 25. He came back. Vrátil sa. Within a short period. A za krátky čas. The congregation doubled. Sa to zhromaždenie zdvojnásobilo. since then. A stále rastie od toho obdobia. I decree to all the churches gathered ja here tonight. Vyhlasujem nad všetkými tými zbormi, ktorí sa tu dnes zišli. Within a short period of time. Za krátky čas. Your churches will begin to double. Vaše zbory sa začnú zdvojnásobovať. If you believe that, say amen. Tomu veríš, now, povedz, nahlas a jasne. Amen. The Holy Ghost brings us into a revival of prayers. Svetý Duch nás privádza k modlitbe prebudenia. As we begin to pray, a keď sa začneme takto modliť, miracles begin to happen. Zázraky sa začnú diať. It will be noised about. Bude, bude sa o tom hovoriť veľa. The people will begin to hear Ľudia, what God is doing. ľudia budú počuť o tom, čo Boh robí. Pretože sú aj takí ľudia, ktorí nikdy nebudú veriť. Until they see signs and wonders. Až do doby, kým spatria divy a znamenia. We are not going to win by My nezískame Európu iba skrze literu. It's not how well you can speak that people are interested in. Nie je to spôsobe toho, ako rozpráva, že ich zaujmeš. They are interested in churches. O, i oni sa zaujímajú o cirkvi. We are people that doctors have given up hope upon. Kde napríklad lekári týmto ľuďom už nedali žiadnu nádej. Who walk into the church even without the pastor praying. They will be healed. Ale keď vojdu do takéhoto zboru, dokonca ani pastor sa za nich nemusí modliť, príjmu svoje uzdravenie. And that will begin to happen from tonight onward. A toto sa medzi vami od tohto večera začne If you believe me, say amen. Veríte, povedzte amen. Now. Thank you, Father. Ďakujem ti, Oče. Well, the Lord says there's someone here. Pán hovorí, že je tu niekto. He said, you own spiritual son že si starý jeho uh, duchovný syn spiritual son you know the son your own spiritual son that is the interpretation correct ah okay your, your vlastný duchovný syn <laughs> you have to help me today your own spiritual son we rise again že tvoj vlastný duchovný syn znovu povstane. Now, you will begin to pray, a práve z toho dôvodu, keď sa začneme modliť, the power of the Holy Spirit, skrze moc Svetého Ducha, every to will be každá prekážka voči prebudeniu bude odstránená. In John 11, 
V Jánovi 11. From verse 39 to 44. John 11. Jan 11. From verse 39 to 44. When Jesus Christ was going to raise Lazarus from the dead. Keď sa Ježiš Kristus chystal skresiť Lazara z mŕtvych, as powerful as Jesus was, že tak mocný, akým bol Ježiš vtedy, the first thing he said is, take away the stone. Prvú vec, čo povedal, je, že odstránte ten kameň z hrobky. Remove the stone so that the miracle can happen. Odstránte ten kameň, aby sa mohol manifestovať zázrak. In Europe today, like in many parts of the world, a dnes v Európe, ako aj v mnohých iných častiach sveta, the heart of the people had become hardened. Srdcia ľudí sa zatvrdili. The heart of the people had become like stones. Ich srdcia sa stali ako kamene. But the power of the Holy Ghost, ale skrze moc svätého Ducha, can soften Stony heart. Je úplne zmeknúť to uh, tvrdé srdce. When the Holy Spirit comes down, svetý duch zostupí. A man whose heart is hardened, človek, ktorého srdce bolo zatvrdené, can become a man with a heart of flesh. Môže sa stať uh, mesitým srdce. For example, napríklad, there is this apostle called John the Beloved. Napríklad je apoštol uh, milovaný Ján. He was a tough man. On bol taký tvrdý chlapík. Jesus gave him a nickname. Ježiš mu dal takú prezývku. He called him the son of thunder. Dal mu prezývku, že syn hromu. Because he was a man with violent temper. Pretože bol to taký muž s násilníckou uh, povahou. On one occasion, bola taká udalosť, when Jesus was traveling, keď Ježiš cestoval, and he told one villagers that he wanted to spend the night there. Išiel cez nejaké dediny, kde chcel stráviť noc. And the people said, no, we don't want you in our village. A tie ľudia povedali, nie, my ťa tu nechceme v našej dedine. John said, ja vám povedal, let us call fire down from heaven. Nech znieseme oheň z neba. And burn them up. A nech všetci zhoria v tej dedine. On chcel spáliť tých ľudí, pretože Ježíš chcel používať veci, ktoré patrili im. To bol muž s takou násilníckou povahou. Jeho srdce bolo kamenné srdce. When the Holy came on him, Ale keď na ňo zostúpil Svetý Duch, his heart so soft, jeho srdce sa stalo tak jemným, že on sa stal tým, ktorý nás učí, že Boh je láska. Možno je mnoho ľudí, o ktorých si myslí, že sa nikdy nevrátia k Ježišovi. Ale keď Svetý Duch zostupí dnes večer, tí istí ľudia budú hovoriť, musím slúžiť Ježišovi. Dnes večer v moci vzkriesenia Ježiša Krista All those people you thought can never be saved. Všetci tí ľudia, ktorí ste si mysleli, že nevedia byť zachránení, will be begging you to come to church. Vás budú žobrať o to, aby sa mohli vrátiť do zborov. So I want you to begin to get ready. Takže chcem, aby si sa pripravil, because you will need to enlarge your facilities. Pretože budete musieť zväčšiť kapacity svojich zborov. If you believe that, let me hear you A shout veríš, zakrič, halleluja. When your church begins to grow, keď začne tvoj zbor rásť, the devil and his hosts, diabol a jeho banda, who are rejoicing because they believe that Europe is captured, 
ktorí sa teraz radujú, pretože si myslia, že Európa je zajatá. When they see their former captives going free, ale keď spadajú, že tí predchádzajúci zajaci sa oslobodia, they will want to put up a resistance. Budú na teba chcieť, budú odporovať tebe. But the Holy Spirit will help you remove resistance. Ale Svetý Duch ti pomôže odstrániť tento odpor. In Acts of the Apostles chapter 13. Skutkoch apoštolov chapter 13. 13. kapitola. From verse 6 to 12. Od 6 do 12. Acts 13, 6 to 12. Skutky 13, 6, 12. The Bible said. Biblia hovorí, Paul was preaching to the governor. že Pavol kázal vládcovi čarodenník, muž, ktorý bol pripojený k diablovi, začal voči nemu vystupovať voči Pavlu. Biblia nám hovorí, Paul, full of the Holy Ghost, že Pavol plný Svetého Ducha that that blind aby tento čarodenník oslepol. And when that happened, a kedy sa to stalo? He left the scene. A keď sa to stalo, tak on opustil tú scénu. Before he came back, Až do doby, kým sa vrátil. The governor had been born again. Tento vládca už sa znovu zrodil. Of the of the Holy Ghost A práve preto, že Svetý Duch, keď príde dnes večer, Europe, všetky tie sily, ktoré zadržiavali prebudenie v Európe, budú odpratané preč. If we that, say amen. Ak tomu veríš, povedz amen. Thank you, Father. Ďaká, Oče. The Lord said there is someone here. A je tu niekto. He says some doors are beginning to open unto you. Že nejaké dvere sa ti začínajú otvárať. He asked me to tell you. A dovolte mi povedať. I will open them wide. Boh hovorí, že ja ich otvorím na široko. If you are the one, say amen. A k tomu veríš, že asi to ty povedz amen. Now, probably the most important one. Možno jedno z tých najdôležitejších vecí. About the power of the Holy Ghost coming. O prichádzaní svätého Ducha. Is that God will now begin to turn ordinary people to agents of revival. Že Boh začne obyčajných ľudí meniť na agentov prebudenia. Beginning with you tonight. A začne tebou dnes večer. I've talked about Peter. Som hovoril o Petrovi. Peter was an ordinary fisherman. Peter bol takým obyčajným rybárom. But when the Holy Ghost came, ale keď svätý duch zostúpil, he has so much power. On mal tak veľa moci. That his shadow began to heal the sick. Že dokonca jeho tieň začal uzdravovať chorých. Acts chapter 5. Skutky apoštolov 5. You can read it from verse 1 all the way to 16. Môžeš to čítať od prvého verša až po 16. An ordinary fisherman obyčajný rybár didn't have to lay hands on the sick. Ani nemusel klásť ruky na nemocných. There was enough power in his shadow bolo dostatok moci iba v jeho tieni to heal the sick. Aby uzdravilo chorého. You may say, well, that was in the olden days. A ah, môžeš povedať, a ah, to bolo niekedy v tých časoch. God is about to surprise somebody here tonight. Ale dnes Boh možno niekoho prekvapí. Once upon a time. Once upon a time. Je, raz za čas. We had a crowd like this. Jedného dňa sme mali taký podobný zástup. And God spoke to me and said. A Boh mi povedal, that there were some people in the crowd. že sú tu nejakí ľudia v zástupe who had terrible back problem. ktorí mali strašné problémy s chrbtom. So bad that they can't bend down to touch their toes. A to takú, že sa nevedeli zohnúť a dotknúť sa svojich prstov. Boh ma požiadal, aby som ich zavolal dopredu. That he to heal them. 
A Boh ich chcel uzdraviť. So I called them forward. Tak som ich zavolal dopredu. I thought he was going to ask me to lay hands on them. Ja som si myslel, že ma požiada, aby som na nich kládol ruky. Ale on ma o toto nepožiadal. On ma požiadal, aby som okolo nich tancoval. Áno, znelo to veľmi smiešne. Na čo tam budem tancovať? Čo mám ísť povedať ľuďom, že ja sa radujem z toho, že vy máte bolesť chrbta? But I did what God asked me to do. Ale ja som urobil to, o čo ma Boh požiadal. I told the drum to begin to drum. Že povedal som bubeníkovi, aby začal na bici hrať. And I danced around the people. A ja som začal tancovať okolo tých ľudí. After some time God said, That's uh, po nejakom čase Boh povedal, stačí. And he said, Tell them to touch their toes. A povedz im teraz, aby sa dotkli svojich prstov. Na And they were all healed. A všetci boli uzdravení. I am an ordinary person like you. Ja som úplne obyčajným človekom ako si ty. But God can use ordinary people to do marvelous things. Ale Boh si vie použiť obyčajných ľudí na to, aby robili nádherné veci. He can use professionals. On si vie použiť aj profíkov. Turn them to agent of revival. Vie ich zmeniť na agentov prebudenia. Like he did with Saul of Tarsus. Napríklad ako to urobil aj so Saulom z Tarzu. He was a great lawyer. On bol jeden veľký právnik. But when you read Acts chapter 19, Ale keď čítaš skutky apoštolov 19. From verse 11 to 12. Od 11 do 12. Acts 19 from 11 to 12. Skutky 19, 11 až 12. The Bible said, Biblia hovorí. God performed special miracles. Boh zjavil jedny špeciálne zázraky. By the hand of Paul. Uh, robil nevšetné divy skrze ruky so Pavlové. Takže od jeho tela aprons, uh, tie šatky, znojníky boli odnášané k tým, ktorí boli nemocní. And they were all healed. A všetci z nich boli uzdravení. There was so much power Bolo tak veľa him. moci v ňom, That His sweat contained power. Takže dokonca jeho pot obsahoval tú moc. I can give you many testimonies. Mohol by som vám dať mnoho svedectiev. Of when people have been condemned to die. Že keď ľudia už boli odsúdení na smrť. And we had prayed over an ankachi. A my sme sa modlili napríklad za ten znojník v Reckovku a poslali sme ju k horemu. A záznam toho lekára sa zmenil. Dnes večer všemohúci Boh je tu prítomný. A jeho moc zostúpi. A even before you leave here, a do doby, kým odídeš, táto moc príde na teba. So that you will go from here, Takže keď pôjdeš odtiaľto, budeš sám prevádzať veľké zázraky. A dovolte mi ukončiť týmto. How do I get this power? Ako môžem získať túto moc? How do I have the power of the Holy Spirit walking through me? Ako je možné, aby táto moc svätého Ducha tiekla cez mňa? How do I go away from here different from how I came in? Ako môžem odísť iný z tohto miesta, ako som sem prišiel? How can I, an ordinary person become an agent? Of Ako ja, obyčajný človek, sa môžem stať agentom prebudenia. Biblia nám hovorí in Acts chapter 2, skutky Apoštolov 2 from verse 37 to 39. od 37. verša do 39. Thank you, Lord. Ďaká, Pane. Let me say amen to this one before I tell you. Povedzte mi amen predtým, ako toto poviem. God says, boh hovorí, there is someone here tonight, že je tu dnes večer niekto, he said, every hole 
in your life, I will feel it. Že každú dieru v tvojom živote ja zaplním. Any hole in your health? Akákoľvek diera v tvojom zdraví? God will feel it tonight. Boh ju dnes večer zaplní. Any hole in your finances? Akákoľvek diera v tvojich financiách? God will feel it tonight. Boh to zaplní dnes večer. Any hole in your marriage? Akákoľvek diera trhlina v tvojom manželstve? God will feel it tonight. Boh ju zaplní dnes večer. Any hole in your work of ministry? Akákoľvek diera v tvojej službe? God will feel it tonight. Boh ju dnes večer naplní. Peter preached on the day of Pentecost. A Peter kázal v deň letníc. And everybody said, a každý povedal, what shall we do? Čo máme robiť? We like the power we have seen in you. How do we get it? Páči sa nám tá moc, ktorá je v tebe. Ako ju môžeme získať? Peter said, a Peter povedal, repent. Čiňte pokánie. And be baptized. A buďte pokrstení and you shall receive the gift of the holy spirit. Prijmete ten dar svätého ducha. The holy spirit is a gift. Svätý duch je darom. All you need to do is qualify to receive it. Jediné čo máš spraviť, sa stať kvalifikovaným na to, aby si ho prijal. To qualify to receive it. Aby sa stal kvalifikovaným na toho prijať. You must repent of all your sins. Musíš činiť pokánie zo všetkých svojich hriechov. And then join a church where you be baptized. Potom sa pripojť k cirkvi, kde ťa pokrstia. And the gift of the Holy Spirit will come. A dar svätého ducha príde. So before I pray for you. Takže predtým ako sa za vás budem modliť. If you have not surrendered your life to Jesus. Ak si ešte nepoddal svoj život Ježišovi. Or you say, oh, I'm already a Christian because I go to church. Alebo možno hovoríš, o, oh, ja som kresťan, lebo však chodím do cirkvi. Ale pokiaľ stále žiješ v hriechu, prvú vec, ktorú musíš urobiť, je činiť pokánie. Príď dopredu túto na výzvu. Vyznaj svoje hriechy pánovi Ježišovi. We will pray for your salvation. Budeme sa modliť za tvoju spásu. His blood will wash away your sins. Jeho krv ťa umie zo všetkých tvojich hriechov. Before you go out of here, you can receive the power of the Holy Spirit. Predtým ako odídeš z tohto miesta, vieš prijať tú moc svätého Ducha. So I'm going to give you an opportunity. Takže teraz ti dám jednu príležitosť. To surrender your life to Jesus. Aby si poddal svoj život Ježišovi. I'm going to count from 1 to 10. Budem teraz rátať od 1 do 10. I reach 10. A až do doby, kým dovrším desinu, ktokoľvek chce prijať Ježiša za svojho pána a spasiteľa. Chceš povedať ahoj, ahoj hriechu. You want a, brand new in your life? a chceš úplne nový začiatok v tvojom živote? You Mal by si radšej prísť. You might be the only one, so don't wait for anybody. Možno si to len ty jediný, nečakaj na nikoho druhého. You come to him, príď k nemu. He will receive you. On ťa príjme. He will forgive you. On ti odpustí. He will save your soul. On za, zachráni tvoju dušu. And the door will be open unto you to receive the gift of the Holy Spirit. A otvorí sa ti tá možnosť, aby si prijal svätého ducha. So if you want to give your life to Jesus. Takže ak chceš dať život Ježišovi. Begin to come now. Začni prichádzať teraz. As I begin to come. Povedal som teraz začni prichádzať. One. Jeden. Two. Dva. Three. Three. Four. Štyri. Oh, rejoice, rejoice. Oh, oh veľká Jesus. radosť. Slieskaj pre Ježiša. Pozri, čo tu robí. Five. Peť. 
Glory be to God. Keep coming, keep coming. Sláva nech je Bohu. Stále prichádzajte, prichádzajte. This is your day of salvation. Toto je deň tvojho spasenia. Seven. Sedem. Keep clapping, they are still coming. Keep Stále clapping. ako prichádzajú, tlieskaj pánovi. Keep clapping. Tlieskaj pánovi, ako ľudia prichádzajú. Keep rejoicing. Stále sa z toho raduj. Keep rejoicing. Raduj sa z toho. Eight. Osem. Hurry up, hurry up, hurry up. Ponáhľaj sa, ponáhľaj. Hurry up. Ponáhľaj sa. Oh, keep clapping. They are sick of me. Stále tlieskaj. Glory be to God. Keep clapping. Sláva nech je Bohu. Tlieskajte pánovi. Keep clapping. Tlieskaj pánovi. They are sick of me. Hurry up, hurry up, hurry up. Ponáhľaj sa, ponáhľaj. Hurry up. Ponáhľaj. This is your day of salvation. Toto je deň tvojho spasenia. Tak príď. That's why God arranged this meeting. Because ten dôvod, prečo Boh zariadil toto stretnutie. Stále ľudia prichádzajú, tlieskajte Pánovi. Tlieskajte. Oh Lord, thank you. Keep coming. Keep oh, coming. Pane, ďakujem ti. Stále prichádzajú, tlieskajte Pánovi. Stále prichádzajú. Oh yes, they are still coming. I can see them. They Áno, ja ich môžem vidieť, ešte prichádzajú. Hurry up, hurry up, hurry up. Oponáhľaj sa. Thank you, Lord. Ďaká ti, Pane. Thank you, Lord. Ďaká ti, Pane. They are still coming. Stále prichádzajú. Glory be to God. Sláva nech je Bohu. Keep coming, keep coming, keep coming. Prichádzaj, prichádzaj, môže stále prísť. The Lord is the one calling you. Pán je ten, ktorý ťa volá. Thank you, Father. Ďaká ti, Oče. Thank you, Father. Ďaká ti, Oče. If you are on your way, wave to me so that I can wait for you. Ak si ešte na ceste, is... zakývaj mi, aby som ťa videl, že ešte prichádzaš. Oh, thank you, Father. Ďaká right. ti, Oče. V poriadku. Now, those of you are in front. Takže vy, ktorí ste tu vpredu, All you need to do is just cry to Jesus. Všetko, čo máš urobiť, iba kryť k Ježišovi. A povedz mu, zmiluj sa nado mnou. Save my soul. Zachráň moju dušu. Forgive all my sins. Odpusti všetky moje hry. And I will serve you for the rest of my life. A budem ti slúžiť po všetky dni môjho života. Toto sa teraz pomôžeme. Tí, ktorí ste ešte prichádzali, poďte. Nezastavujte, poďte sa. Ja som ešte nepovedal 10. Takže stále môžete prísť. Sláva, nech je Bohu. Môžete prísť. Ešte ich vidím prichádzať. Ďaká ti, oče. Okay. Thank you, Lord. Ďaká, Pane. Now, so, so you, you pray that prayer. Takže ty si sa pomodlil tú modlitbu in your own language. v tvojom vlastnom jazyku. Said, Lord, have mercy on me. Takže povedal si, alebo povedz, Pane, zmiluj sa nado mnou. Save my soul. Zachraň moju dušu. Forgive all my sins. Odpusti všetky moje hriechy. And I will serve you for the rest a budem ti slúžiť po zbytok svojho života. And then the rest of us who are already saved. A vy, tí, ktorí už ste spasení, uh, natiahnite ruky na tých, ktorí sú vpredu. A v ich prospech sa modlite. Prihovárajte sa za, za nich, lebo ten, ktorý spasil vašu dušu, spasie ich. Takže poď, modlite sa za nich. V ich prospech sa modlite. Prihovárajte sa za nimi. Ďaká ti, Oče. Pane, prosím, spas ich duše. Ako si spasil aj naše duše. Ďaká ti, Oče. V mocnom mene Ježíš sme sa modlili. Amen. Amen. My father, my God, môj oče a môj Bože, of mankind, I spasiteľ celého ľudstva, I thank you for your word. 
Ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ja ti ďakujem za prítomnosť svätého Ducha dnes večer. Ja ti ďakujem, že si privedol týchto ľudí, aby ti slúžili. A oni prišli teraz sem. Prosím, príjmi ich. Zachráň ich duše. Nech tvoja krv očisti všetky hriechy. Napíš ich mená do knihy života. Príjmi ich do Božej rodiny. A od tohto momentu, kedykoľvek budú volať na teba, odpovedz im skrze oheň. And let them serve you for the rest of their lives. A nech ti vedia slúžiť po zbytok svojich životov. In Jesus mighty name we have prayed. Mocno mene Ježiš sa modlíme. Amen. Amen. Now, teraz, those of you who have come forward tonight, tí, ktorí ste prišli dnes dopredu, I want to promise you like a man of God. Chcem vám slúbiť ako Boží muž, for the rest of my life, že po zbytok môjho života I will be for you. budem sa za vás modliť. Aby si vedel príjmať zázraky, ktoré budeš od Neho žiadať. Then you will know there must be somebody somewhere praying for you. A chcem, aby ste vedeli, že je bude niekde niekto, kto sa za vás modlí. A ten niekto budem ja. That's why I'm going to need your names, a z toho dôvodu budem potrebovať vaše mená, tvoju správnu adresu and your a tvoje modlitebné požiadavky. The who help me the Takže títo poradcovia, ktorí mi pomôžu zbierať tieto informácie, Now, make sure the is poprosím vás, aby tie adresy boli správne, pretože keď sa vás vás send your miracle, pretože keď budem žiadať Boha, aby ti poslal zázrak, pošle to na tú adresu, ktorú ty tu uh, uvedieš. God bless you. Nech ťa Boh požehne. Prosím vás, chodte týmto smerom. The will I need now. Takže poradcovia vyzbírajú tieto údaje od vás. Keep for Jesus. Can't you see Ešte, vieskaj pánovi, nevideli ste, čo dnes urobil? Can't you see what God has done? Nevidíš, čo tu Boh robí? Please clap for them. Prosím ťa, vieskaj za nich pánovi. Clap for them. Vieskaj za nich pánovi. I think we may need some pastors to go and help the counselors. We have a crowd here. Možno si myslím, že nejakí pastori by sme mali. We need some volunteers among the pastors to go If it were in Africa, if it were in Africa, that we see so many souls saved. Sme videli toľko duší spasených. My by sme skákali pre radosť. Pričali by sme, klieskali, radovali sa. Oh, sláva Bohu. Prosím vás, tí bratia, ktorí zbierajú údajú, potrebujú pomoc. Pastori, pomôžete im? Alebo dobrovoľníci? We need help. Yeah. Potrebujeme tú vašu pomoc. Uh, OK, well. Akýkoľvek pastor, aj slovenský hovoriaci, lebo Thank you, Father. po anglicky nie všetci rozumejú. Thank you, Father. Ďaká ti oči. Let's give the Lord another round of applause. Let's... Ďalšie kolo aplauzu dajme pánovi. Oh, Ďaká ti oči. OK. OK. Now, while we are waiting for our new brothers and sisters, 
Takže zatiaľ, čo čakáme na našich nových bratov a sestry, I want you to pray for chcem sa modliť za teba. I want you to cry to God. Chcem, aby si ty sa modlil k Bohu. That power of the Holy Spirit, chcem, aby sám k sebe si sa modlil, aby tá moc Svetého Ducha we on you now. aby teraz zostúpila na teba. The power of the Holy Spirit. A moc svetého ducha. The power that can make the impossible possible. A moc, ktorá nemožné veci robí možnými. The power that can heal the sick. A moc, ktorá vie uzdraviť nemocných. The power that can set the captives free. Tá moc, ktorá vie vyslobodiť otrokov. The power that can bring revival. A moc, ktorá vie priniesť prebudenie. The power that can remove the opposition to revival. A moc, ktorá vie odstrániť všetku opozíciu voči prebudeniu. Oh, send down your power now. Oh, zošli tvoju moc teraz. Send it on me. Pošli ju na mňa. Go ahead, cry on poď, the poď, volaj k pánovi. Send that power, oh Lord. Zošli, o oh, páne, túto moc. Send that resurrection power. Zošli tu moc kriesenia na mňa. Open your mouth and cry. Otvor svoje ústa, volaj pán, voči Father, pánovi. Send down that mighty power. Oče, zošli túto moc na mňa. Let your power, your resurrection power come on me today. Nech táto moc, moc kriesenia príde na mňa dnes večer. Lord, send down your power. Pane, zošli svoju moc. Let me become an agent of revival. Nech sa stanem agentom prebudenia. Send your power to me, Lord. Pošli, zošli svoju moc na mňa. So that I will be able to perform miracles for you. Aby som vedel robiť zázraky pre teba. Send down your power, oh Lord. Zošli, o Pane, svoju moc. Send down your power, oh Lord. Zošli, o Pane, svoju moc. Send down your power, oh Lord. Zošli, o Pane, svoju moc. Send down your power, oh Lord. Zošli, Pane, svoju moc. Send down your power, O Lord. Zošli, o Pane, svoju moc. Daj tvoju mocnú ruku na toto dieťa. Nech moc kresenia prejde na toto, na toto dieťa. Nech sa úplne uzdraví v Ježišovu dňu. Zostupí na toto dieťa. Nech ho úplne uzdraví. And then begin to pray in the spirit. Those of you who have already been baptized in the Holy Spirit, please go ahead. Modlite sa v jazykoch tí, ktorí ste už pokrstení svetom duchu. Aby aj tí ostatní mohli uchytiť ten oheň. Modli sa v duchu. Pray like Pentecostals. Modlite sa ako letniční charizmatici. Náhlas a jasne sa modli v jazyku. Aby aj tí ostatní mohli uchopiť ten oheň. Modli sa v duchu. Náhlas a jasne. Nech sa rozšíri ten oheň. Let the fire spread. Nech sa rozšíri ten oheň. Randere moko šente remaka katu runde remaka šantaj. Pray in the spirit now. Modli sa teraz v duchu. Oh, keep praying, keep praying. Modli keep sa praying. ďalej, modli sa, stále sa modli. God is here. Pray in the spirit. Modli sa v duchu. Rakosho rondre remakaka tunde remoko shanta. Lord God Almighty, let the fire fall now. Svetý Bože všemohúci, nech zostupí Tvoj oheň. So children pray in the spirit, let the fire fall. A ako sa modlia v duchu, nech Tvoj oheň zostupí. Ramoko sheke rendre remakaka tunde remoko shanta. And let the fire spread. A nech sa rozšíri tento oheň. Almighty God, let the fire spread. Oh, všemohúci Bože, nech sa rozšíri tento oheň. Oh, keep on praying, keep on praying the spirit. Pokračuj, 
Makaka ronde re moko ronde re moko ronde ke re maka foto ronde re moko shanta. Kande re moko ronde re maka shakoto ronde re maka shatenda. Let the fire spread, Lord. Rende re mako shakete ronde re moko shakete re maka shanta. Lord God Almighty, let the fire begin to spread. Pán Bog všemohúcnosť rozširuje Tvoj oheň. Oheň prebudenia. Oheň Svetého Ducha. Nech zostupí Tvoj oheň. Mama maka koro moko ronde ekeke ke rondra mahoko sheke rende re moko tonda Oh Lord let the fire spread O pane shiri koyo he rende re moko sheke rende re maka katonde re moko shanta Mama maka karo moko ronde re moko ronde re moko ronde re maka shanta Mako ronde re moko ronde re maka kotonde re maka shanta Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed Kandre kekere moko ronde re moko sheke rende kakeke ro moko ronde re moko sheke rende re moko tonda Thank you thank you thank you Lord Jakati Jakati pan Oh glory be to God Slava Bohu Glory be to God Shetka slava nech je Bohu Thank you thank you thank you thank you Lord Jakati 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 I remaka kato ronde re moko sheke rende re moko ronde re manka shanta Thank you Father Jakati Glory be to God Slava nech je dana Bohu Thank you Lord Jakati Pani In Jesus mighty name we pray Mocno meni Ježi samodlí I'm about to pray for you now a teraz sa budem za teba modliť. I want to pray that the power Chcem sa modliť, aby tá moc that can raise the dead ktorá vie kriesiť mŕtvych we begin to operate in your life. aby začala operovať v tvojom živote. The power that can heal the sick. Tá moc, ktorá vie uzdraviť chorého that can make the impossible possible. Ktorá dokáže nemožné veci zmeniť na možné. The power that can make churches to grow. Tá moc, ktorá vie, uh, vie spôsobiť nárast zborov. The power that can remove obstacles to revival. Tá moc, ktorá vie odstrániť prekážky voči prebudeniu. The power that can turn ordinary people to miracle walking versus unto honor. Tá moc, ktorá vie bežných ľudí učiniť nástrojmi na divotvorné veci. I want to pray for you now. Chcem sa za vás teraz modliť. In the mighty name of Jesus. Mocno mene Ježiš. Father, I want to thank you. Oči, ja ti chcem poďakovať. For what you have done tonight. Za to, čo si dnes večer vykonal. I give you all glory and honor. Dávam všetku úctu a vďaku tebe. Because you have proved that you are here. Lebo ty si preukázal, že si medzi nami. Ďakujeme za všetky tie spasené duše. O oh oh Bože všemohúci. Modlím sa, aby každý, kto by bol nemocný tu dnes večer, aby okamžite bol teraz uzdravený.
I pray for all those who are under the bondage of Satan. Modlím sa za každého, kto je poviazaný Satanom. That they be freed tonight. Aby bol vyslobodený dnes večer. I pray Lord God Almighty. Modlím sa všemohúci Bože. That all the churches gathered here will begin to double in Jesus. Aby všetky tie zbory zhromaždené tu dnes večer sa zdvojnásobili. I pray that there be revival in Europe beginning from tonight in Jesus. Modlím sa, aby to prebudenie v Európe začalo od dnešného večera. I pray that everyone here today will have a new testimony. Modlím sa, aby každý jeden z nás dnes večer mal jedno nové svedectvo. I pray that it will be well with all your children. Modlím sa, aby tvoje deti sa mali dobre. And that we will serve you to the end. Aby sme ti mohli slúžiť až do úplného konca. In Jesus mighty name we have prayed. Mocno mene Ježi sa modlíme. Amen. Amen. Let me hear somebody shout hallelujah. Kričať, hallelujah. God bless you. Nech vás boh požehná. That's one or two things quickly that I would do before I, I go. Ešte jedna, dve veci, ktoré rýchlo spravím, kým odídem. Thank God that uh, I am not limited by time tonight. Som vďačný Bohu, že nie som limitovaný časom dnes večer. I want to ask the Almighty God. Chcem požiadať všemohúceho Boha. To do something special for you as an individual tonight. Aby urobil niečo špeciálne pre teba ako pre jednotlivca. Something that will become a memorial. Niečo, čo sa ti stane takou spomienkou. Something that you will remember today by. Niečo, čo si skutočne zapamätáš z dnešného dňa. In a moment I'm going to ask you to ask God for one thing. Teraz ťa požiadam, aby si ty Boha požiadal o jednu vec. That only God can do. Ktorú len Boh vie učiniť. That will make you joyful. Ktorá ťa naplní radosťou. And then I will agree with you. A potom sa s tebou zhodnem. And it will be done. A bude to vybavené. But before we do that, ale predtým ako to spravíme, uh, Whenever we have a Holy Ghost night like this, kedykoľvek máme takéto stretnutie Svetého Ducha, then we thank God my poprvé ďakujeme Bohu to show him that we appreciate him. a ukážeme Mu to, že si Ho ctíme. So that when we meet again, he will do Aby keď sa znovu stretneme, urobil ešte väčšie veci. So I'm going to ask you Takže by som vás chcel požiadať to take a aby ste uh, priniesli jedno vďaký vzdanie uh, zbierky, vďaký vzdania. To how you are. Na základe toho, aký, ako vďačnosť vaš v srdci. It's not by force. Nie, nie z prinútenia. Iba niečo, čím chceš Bohu poďakovať a povedať, ďakujem ti, Bože, dnes večer. And then... I'm going to ask you to raise an ankerchief to God. A potom od teba chcem, aby si nejakú šatku alebo vreckovku zamával uh, voči pánovi. Ak nemáš vreckovku alebo uh, nejakú, nejakú šatku, tak aspoň svoje sako, or čokoľvek your, máš. Or your tie. Alebo tvoju kravatu. I want to live with you something tangible that has the power of god in it ja chcem aby si mal niečo uchopiteľné čo do seba nasiakne tú moc so if you have any problem you can lay that thing on the problem and the problem will be solved Lebo ak by sa objavil nejaký problém aby tu veci vedel položiť na tú vec a bude to vyriešené so very quickly you take your thanksgiving offering takže zoberte si svoju zbierku vďaky vzdania As you are doing that, you get ready what you are about to lift up to God for anointing. A tak ako to robíš, priprav sa na pomazanie od Boha. Your handkerchief, your tie, or your... Zdvihni svoju peckovku, bundu, sako, kravatu, čokoľvek máš. Which we are going to lift up to God in a moment. Čo zdvihneme voči Bohu v momente. And then... Decide on something special that we want God to do for you. A rozhodni sa, že niečo špeciálne, čo od Boha chceš, aby urobil. And I'm going to pray. A ja sa pobudím. Are you ready?
Si pripravený? A ok. Už vidím nejaké bundy, kravaty a vreckovky. Ďakujem Bohu za to, že veríš. Lebo všetko sa stane na základe tvojej viery. Už si sa rozhodol, čo špeciálne chceš, aby Boh pre teba spravil. OK, tak teraz sa pomodlíme. My father, my God, I want to thank you once again. Môj Bože a môj Otče, chcem ti znovu poďakovať. Ďakujem ti, lebo ja viem, že si dnes večer so mnou. I have seen the move of the Holy Spirit. Videl som ten pohyb Svetého Ducha. Thank you. Ďaká ti. Now these people here tonight, dnes večer títo ľudia, as they are lifting up their hands to you in expectation, ako zdvíhajú svoje ruky k tebe s očakávaním. Every piece of cloth lifted to you now. Každý kúsok odevu zdvihnutý voči tebe. Saturate with your anointing. Uh, posved ho svojim pomazaním. So that wherever each one is used. Takže kdekoľvek, ktorékoľvek z nich bude použité. Miracles will happen. Nech sa budú diať zázraky. Signs and wonders will happen. Znamenia a znaky sa budú diať. And your name will be glorified. Tvoje meno bude oslavené. And everything they have asked for specially. A čokoľvek ťa žiadajú špeciálne. Right Aj to práve teraz v Ježišovom mene. Night, Nech je to noc, na ktorú nikto z nás nezabudne. Nech je to nocou, na ktorú tento národ nikdy nezabudne. Svetý Bože Všemohúci. Nech je tu čokoľvek, čo tvoje deti ťa teraz žiadali. Give to them immediately. Daj im to okamžite. And next time I hear from them, a nasledujúci čas, keď budem od nich počuť, let them be full of mighty testimonies. nech sú plní všelijakých svedectiev. In Jesus, mighty name, Mocno mene Ježiš, we have prayed. že sa modlili. Amen. Amen. Let somebody shout hallelujah. Tak rič niekto hallelujah. Now you are going to wave that piece of love. Let the devil know he has lost the battle over you. Wave it very well. Tak, poriadne s tým zamávaj. Wave it very well. Poriadne s tým zamávaj. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Thank you. Ďakujem. Sláva nech je Bohu. As soon as you drop your offering, a tak ako keď vložíš svoj dar do košíka, that cloth that has been anointed, tá čas odevu, ktorá bola pomazaná, lay it on your own head. Polož si ju na hlavu. And begin to pray. A začni sa modliť. Thanking God. Ďakovať Bohu. And if you like you can go on dancing as a the musician play. A ak budeš chcieť, môže tancovať, muzikanti budú hrať. But the next time I see you, ale nasledujúci čas keď ťa uvidím, you will have beautiful testimony. Budeš mať nádherné svedectvo. God bless you. Nech ťa Boh požehná. Now over to you musician. Takže we give 